en Estado Nacional. Economía costarricense siente síntomas del COVID-19. Turismo y comercio exterior son los primeros afectados. ¿Afectarán el consumo interno o las medidas sanitarias? Esto y más, hoy en Estado Nacional. Muy buenos días y bienvenidos a una nueva edición de Estado Nacional. Feliz mañana de domingo. Bien, la economía global es un paciente al que los síntomas del COVID-19 atacaron sin piedad. La pregunta que flota en el ambiente a nivel internacional es si llevará al mundo a una recesión o no. Esta semana la OMS declaró pandemia por el COVID-19. Los presidentes de los bancos centrales de Europa anunciaron medidas y el presidente de los Estados Unidos también hizo lo suyo, anunciando además que cancelaba el ingreso de vuelos desde Europa. Para eso... El día de hoy vamos a analizar a fondo esta situación y para ello permítame presentarle a nuestros invitados del día de hoy. Nos acompaña Rodrigo Cubero, presidente del Banco Central, también Alberto Trejos, ex ministro de Comercio Exterior, director decano del Incae. También nos acompaña Sari Valverde, quien es presidenta de la Cámara Nacional de Turismo. Y el economista Eli Feinsack, que también nos acompaña para hacer un análisis de lo que está sucediendo a nivel mundial. Muy buenos días a todos ustedes y muchas gracias por acompañarnos en esta mañana de domingo. Muy buenos días. Gracias. Gracias. Buenos días. Tal vez eh, antes de, de ver un poco qué está pasando, eh, eh, qué pasó esta semana aquí en Costa Rica, con tantas noticias moviéndose al mismo tiempo. Don Alberto, ¿qué es lo que está sucediendo? Esta semana hemos visto de nuevo desplome en las bolsas internacionales de valores, más allá de lo que los costarricenses han, han estado viendo eh, con el seguimiento día a día de la atención en el tema de salud que se está haciendo en el país y a nivel internacional. Mm. Pero en el tema económico, ¿qué es lo que está sucediendo? Bueno, yo creo que lo que está pasando es, estamos viendo, hace un rato llevábamos 135 mil casos reportados en el mundo, como 5 mil muertos. Eh, pero para evitar que esto se convierta en una cosa mucho más grande, hace falta que los gobiernos, que las empresas, que las instituciones tomen medidas eh, prudentes de salud, pero esas medidas prudentes de salud tienen consecuencias económicas. Eh, inducen a la gente a estar conscientes de que, de que eso está ocurriendo, con lo cual eh, las empresas recortan inversiones, las familias recortan gastos. Eh, eso genera un problema de demanda en la, en la, en la sociedad. Eh, tenés además eh, problemas de oferta, problemas logísticos muy complicados. Hay muchos productos este, de, en cadenas de valor en los cuales hay un único suplidor, de, un único lugar donde están todos los suplidores de ese producto. Esos productos, este, si ese lugar tiene la logística trabada porque responsablemente se está haciendo lo que hay que hacer por la enfermedad, de, el, el movimiento de esos productos se hace más difícil y para todos los que necesitan esos insumos para su producción, también hay un problema de oferta, no solo de que la gente nadie me compra, sino de que me cuesta más producir el chunche que yo produzco. ¿eh? Esto se ramifica a los sectores financieros, en parte por lo que pasa en los mercados accionarios, pero los mercados accionarios casi que están hechos para sobre reaccionar a las cosas. ¿no? Este, entonces yo no, no le pondría tanta atención a eso, pese a que cuesta ver lo que pasó en las bolsas en los últimos tres días. Y, y, y no poner atención. ¿Y pero, a, pero además de eso, esto mete una volatilidad adicional, en, en, claro. en un ruido adicional en, 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 cuan, en cuánto mide, el, cuánto vale el riesgo que enfrentan todos los deudores, mete problemas fiscales en algunos países que no necesariamente los pueden manejar y cuya reacción va a tener que ser muy cara. Entonces, esto le mete ruido a la economía por muchas, por muchas formas. Claro, don Rodrigo, y los bancos centrales en todo el mundo han, han, han tenido esta semana, digamos, desde la semana pasada, observando y ya esta semana reaccionando con medidas, ¿verdad? Así es, así es, y las medidas claramente en la dirección de suavizar la política monetaria, relajarla para facilitar las condiciones crediticias y en algunos casos también medidas para apoyar la liquidez uh -huh. en, en los mercados financieros. Y esto claramente en, en los países avanzados, porque se pueden eh, dar en los siguientes días en los mercados avanzados, no en el caso de Costa Rica, eh, por, por razones que ahora podría comentar, eh, situaciones de estrechez de liquidez. Entonces, bueno, los bancos centrales han venido apoyando con medidas de liquidez y medidas también para impulsar eh, la actividad económica vía menores tasas de interés. Sin embargo, los anuncios de los bancos centrales no han servido mucho para... Es como empujar un mercado. No, no ha traído mucha tranquilidad en, en, a los mercados. Eh, lo que ocurrió... Eh, en, en el caso del anuncio de la FED, que, que me, me refiero al Banco Central de los Estados Unidos. Que tal vez si le explicamos Federal. a los televidentes, ¿verdad? Que, te, que quizás muchos no lo han estado siguiendo bien, ¿qué fue lo que hizo la FED? Lo que hizo tasas? fue tomar una decisión, 
fuera de calendario porque la, la Fed, el Banco Central de los Estados Unidos, toma sus decisiones de política monetaria en fechas específicas preanunciadas, eh, tomó una decisión fuera de calendario antes de la, de la fecha para la siguiente, calendarizada para la siguiente reunión y tomó una decisión además sin precedentes en términos del de monto desde hace muchos años, desde la, desde la, desde la crisis financiera mundial de 2008-2009, la, la Fed no bajaba tasas de interés tan fuerte y fuera de calendario. O sea, que, que, el, que la combinación de fecha y, y, y magnitud de la, de la disminución en tasa de interés, que fue de 50 puntos más, sorprendió significativamente al mercado y desafortunadamente lejos de producir tranquilidad, produjo más bien eh, temor y eso hizo que ese día cayeran más las, las bolsas de valores, mm. cayeran también muy fuertemente los precios del petróleo en el mercado internacional. Sí, la gente cuando ve la medicina, en vez de pensar, ok, ya tengo medicina, piensa, uy, debe estar jodidísimo. El doctor debe saber sí. algo que yo no sé Exacto. y la cosa debe estar muy sí, clara. Y la estatura del doctor que está interviniendo. Sí. Y bueno, don Eli, lo hemos visto. Este, eh, quizás muchos costarricenses no veían este panorama hace dos semanas. Y es, ah, cuando digo costarricenses, hablo empresarios, incluso eh, funcionarios de gobierno. Este escenario que estamos teniendo hace tres semanas, cuatro semanas. Claro, porque hasta que no aparece el primer caso confirmado en Costa Rica, eh, vivíamos como que si... Esto no, no, no fuera con nosotros, ¿verdad? Como que sí, es un problema allá en China y de, de repente en Italia, pero, pero no, no nos toca, ¿verdad? Cuando finalmente tenemos un caso y además nos enteramos que ese caso es eh, fuente de contagio para otro montón de personas, ¿verdad? Entonces empezamos ya a verla más cerca. Eh, y hoy en día, con el mundo tan interconectado, ¿verdad? Estamos viendo noticias y entonces... A veces no sabemos cómo interpretarlas, ¿verdad? China, después del, de, de, de que se desató la, la, la epidemia, eh, y aún sin saber exactamente qué era y sin tener maneras de, de probarlo, deciden cerrar completamente una región geográfica. ¿verdad? Es una medida muy drástica eh, que aparentemente está empezando a dar resultados positivos, ¿verdad? Muy Porque bueno, hacer que ya China eh, ha logrado por lo menos nivelar la curva, ya no está creciendo exponencialmente la, la, la cantidad de casos nuevos. Eh, Italia ha decretado un cierre, para, tar, muy tardíamente, ¿verdad? Pero ha decretado básicamente una cuarentena nacional, ¿verdad? Eh, y entonces las personas ven esto y dicen, sí, pero en Costa Rica no estamos haciendo eso. O, eh, 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 se empiezan a preocupar, empezamos a reaccionar con pánico, de pronto vaciamos los supermercados de, de jabón y de alcohol en gel y, y de, de, de mascarillas, etcétera, que ha sucedido en todo el mundo, ¿verdad? Uh -huh. eh, yo, yo estaba en, en Miami el fin de semana pasado, eh, precisamente el día que eh, se reconoció el primer caso en el estado de la Florida. Eh, yo había ido a la farmacia ese día, fue un domingo, y error, porque el, los fines de semana en Estados Unidos arrasan con las tiendas, ¿verdad? Y entonces no encontré lo que necesitaba, volví el lunes a la misma farmacia, y yo había pasado, no, no farmacia, un supermercado, farmacia, qué sé, eh, había pasado por los anaqueles donde habían toallas de desinfectantes y todo ese tipo de cosas y el lunes vuelvo y eran 15 metros de anaquel vacíos, Vacío. ¿verdad? Entonces pregunto y me dicen aquí anoche se, se declaró el primer caso y la gente cayó como langosta y nos dejaron completamente entonces eso es algo que sucede en todas partes del mundo eh, eh, el punto es eh, claro, vemos la información, a veces no sabemos cómo procesarla, por qué unos estados reaccionan de una manera, otros estados reaccionan de otra manera eh, y, y, y entonces produce temores. Ya en Costa Rica estamos viendo los efectos en la calle. Tal vez todavía no tenemos mediciones, eh, pero, pero sí vemos que ya hay menos carros en la, en la calle, eh, ya las salas de cine se están empezando a vaciar, la gente está yendo menos a restaurantes, ¿verdad? Porque eh, es lógico que queramos protegernos, ¿verdad? Claro, y tal vez para aquellos televidentes que nos están acompañando hasta este momento, ¿por qué estamos hablando en estado nacional de los efectos económicos del, del COVID-19? Bueno, porque precisamente de la mano de esta crisis sanitaria global y local llegó el contagio a la economía. Y como decía eh, nuestro analista económico Eli Feinsack, ya se empezaron a ver los efectos en algunos sectores económicos en el país. Veamos algunos de ellos. El impacto por la ruptura de las cadenas de abastecimiento, cierre de fábricas en Asia, la caída de las bolsas internacionales y el duro golpe a la industria aérea y turística en el mundo por el COVID-19 es una realidad con la que la economía costarricense lidia ya. En el sector privado, los primeros en sentirlo en carne propia fueron los relacionados con el comercio exterior. Tenemos una gran incertidumbre del golpe que le puede dar al sector exportador. Recordemos que en el 2019... 
no llegamos a la meta exportadora, el cual fue preocupante para nosotros y ahora pues nos encontramos con este fenómeno externo. Para el año pasado, Procomer se había propuesto una meta de exportaciones de 21.650 millones de dólares, que al final no se pudo alcanzar, pues en total las exportaciones apenas sobrepasaron levemente los 21.000 millones. Para este año, la meta era llegar a casi 23.000 millones, en un escenario en el que aún no se vislumbraba el COVID-19. Apenas llevamos 10 semanas eh, de, de situación, entonces estamos muy a la expectativa, hay mucha incertidumbre eh, y estamos muy alertas y tomando pues, las medidas que estén dentro de nuestras posibilidades. Hasta el momento la mayor afectación había sido el intercambio con China. Exportamos poco a ese país. Sin embargo, las importaciones ascienden a casi 2 mil millones de dólares, en gran parte materias primas e insumos para la producción. Las empresas ya sintieron los primeros efectos. A los asociados ya los está afectando. Algunos eh, que tienen eh, proveedores de China ya les han avisado que, que no les pueden despachar. Eh, esto les provoca un problema de cumplimiento con contratos que tienen con instituciones y además de abastecimiento a los, a los clientes. Mayores costos, principalmente ya tenemos eh, sobre costos de mil a mil doscientos dólares que cobran allá en los puertos, llaman costo de congestionamiento. ¿Por qué? Porque los contenedores refrigerados o los congelados tienen que estar más en, en tomas eléctricas, por lo cual eso se traslada al sector exportador. Algunos puertos en China eh, se ha tenido una congestión elevada, lo cual eh, no ha permitido la fluidez regular de introducción de las mercancías que viajan desde Costa Rica hacia estos destinos en los puertos en China, lo cual para un promedio normal de operación y regularidad de introducción en tiempo máximo 72 horas, 48 horas, se han ido a más de 5, 6 y hasta 8 días. Las navieras afirman que la situación en China empezó a restablecerse esta semana. Costa Rica tiene un alto nivel de diversificación en sus exportaciones. El 40% a Estados Unidos, un 22% a Europa, el 21% a Centroamérica, 10% al Caribe y otros países y tan solo un 6% tiene como destino Asia. La preocupación ahora es que una desaceleración global pudiera generar una baja en la demanda de los productos que exportamos, algo que aún está por verse. Pero la situación interna en el país, con la rápida propagación de casos y la declaratoria de pandemia mundial esta semana, plantea nuevos retos que apenas empezamos a vislumbrar. El gobierno emitió un decreto para que el sector público, en la medida de lo posible, envíe a su personal a teletrabajo e instó al sector privado a hacer lo mismo, algo que no es tan fácil en muchos sectores productivos. La Caja esta semana también emitió una directriz para cubrir ya no solo a los casos detectados, sino a los sospechosos y a sus cuidadores que tengan que ir a cuarentena. Habilitar una nueva modalidad de incapacidad, que es la incapacidad de un caso sospechoso, asintomático, que puede ser eh, una persona que por su historial de viaje, etcétera, una, una serie de criterios llevan a una orden sanitaria del Ministerio de Salud a aislar a esa persona que cuente con eh, una incapacidad costeado por la caja o por un cuidador. En el caso de que se dieran cierres en plantas o fábricas ante la presencia de casos sospechosos o confirmados, está también la interrogante de si las empresas están en capacidad de enviar al personal pagando la planilla. El Código de Trabajo establece la posibilidad de que el patrono pueda solicitar una suspensión de los contratos de trabajo. Esto se da ante una situación de fuerza mayor. Recordemos que la fuerza mayor es, es esa situación que a veces se puede prever, a veces no, pero aunque se prevenga es inevitable, eh, como podría ser el COVID-19. Las incapacidades de la caja y el seguro de riesgos del trabajo del INS cubren a los trabajadores que sean diagnosticados, pero la duda es... ¿Qué pasa en caso de cierres por casos sospechosos? El Ministerio de Salud, el de Trabajo y la Caja están definiendo las directrices en caso de que el país enfrente esos escenarios. Esto sin contar que para muchas empresas la sola posibilidad de cerrar una planta o fábrica es difícil de imaginar. El sector productivo insiste que ante situaciones de eventuales crisis se requiere flexibilidad. Pero si la situación económica, producto de su disminución en las operaciones, se ven afectadas, pues los bancos tienen que responsablemente establecer condiciones de flexibilidad para que éstas puedan cumplir en el tiempo. 
Y por supuesto, habrá que ver si esta situación genera una desaceleración del consumo interno en el país, afectando también a los sectores informales. Bien, esa es una eh, pequeña pincelada de algunos de los sectores que se ven más afectados, solo para que el televidente también eh, se tenga una, una ilustración de cómo esto esta semana realmente impactó. En la promotora de comercio exterior nos comentaban que han cancelado varias de las ferias comerciales que se programan a lo largo del año y que son la manera en cómo se promocionan los productos eh, costarricenses y se trata, digamos, de aumentar esa oferta exportadora. Vamos a ver algunas de esas ferias muy rápido, una, un listado de las que están canceladas hasta este momento. En primer lugar, eh, la feria Foodex en Japón, también fue cancelada la participación de, en Seafood en Boston, porque bueno, se canceló la feria, la Expo West en California, también había mucha expectativa de participación de empresas costarricenses en la Game Connection en San Francisco, en la Expo Comer en Panamá, que ya se había pospuesto para otra fecha y bueno, se canceló, la feria del, eh, aeros, del, de defensa y de aérea en Seattle, el festival de cine en Canex y la Expo Jalisco, así como la feria de la industria fílmica en Guadalajara. Todas estas ferias eran oportunidades en las que Procomer ya había invertido, había una serie de empresas que se estaban eh, preparando para ir a eh, mostrar sus productos y bueno, ya están canceladas. Don Rodrigo Cubero, veíamos ya las afectaciones, ustedes hicieron esta semana una, una comunicación, ¿ustedes están previendo hacer una revisión de la meta de crecimiento de la economía eh, del país? más allá de la que se había hecho en, en la primera, digamos, en el plan monetario? Eh, bueno, siempre, siempre hacemos una revisión de las proyecciones en el, en el contexto de la revisión del programa macroeconómico en julio, en los meses de julio, así lo dicta la ley. Sí, hacemos, pero a raíz de esta situación específica. A raíz de esta situación, por supuesto, es un, es un factor que nos obligará también a, 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 a revisar las proyecciones. Tenemos que ver exactamente eh, qué es lo que va a ocurrir con la economía mundial, que es un gran determinante de lo que ocurre con la economía doméstica. Y tenemos que ver cómo se desempeñan los efectos que en direcciones contrapuestas van a operar. Por un lado, los negativos que tienen que ver con los que ya han mencionado mis, mis, mis colegas Alberto y Eli, eh, fundamentalmente las, la, las interrupciones o disrupciones al comercio exterior, por congestionamiento en puertos, por cierre de fábricas, eh, por otro lado la reducción en la demanda, eh, como consecuencia de la, la caída en la, el consumo y la inversión, mucho eh, esto es relacionado con el temor que causa eh, la, la pandemia, eh, ciertamente el temor tiene quizá mayor efecto económico que, que las medidas restrictivas mismas, las medidas de naturaleza sanitaria que como bien decía eh, don Alberto, tienen que tomarse, son fundamentales. Eh, pero por otro lado, eh, a, la, a la par de esas medidas, eh, de esos efectos negativos, y en el caso de Costa Rica, eh, del lado de la demanda, muy importante también el sector turismo, están también algunos, están, del otro lado, están también efectos positivos que compensan parcialmente. En el caso de Costa Rica, ciertamente el caso del de precio del petróleo, que ya ha caído muy fuertemente y esto es un alivio para el, el bolsillo de los costarricenses, porque se traduce esa caída en los precios del petróleo en menores precios de los combustibles, que son además un, un insumo fundamental para la producción de muchos bienes y servicios en la economía. Y de las demás materias primas importadas. Así es, así es. Entonces hay, hay una caída en petróleo y otras materias primas que va a generar un alivio en términos de eh, los bolsillos de los costarricenses, pero mm, realistamente no esperaríamos que eso con, más que compense los efectos negativos. Posiblemente el efecto neto de todo esto sea negativo. Tendríamos que ver qué tan, qué tan grande es el efecto de eso. Eh, eh, eso va a depender en mucho de qué ocurra con la economía mundial. Don Eli me comentaba que un poco la, la, el, la proporción de, de la factura petrolera que tenemos... Que la, la factura petrolera no el año pasado anduvo en el orden de 1.500 millones de dólares. Eh, solo el turismo produjo 4.000 millones de dólares. Uh -huh. eh, en exportaciones de bienes que andamos por unos 12.000 millones de dólares. Entonces, eh, la caída del precio del petróleo, por supuesto, produce un alivio pero habría que ver de qué magnitud es la caída en turismo, de qué magnitud es la, ca la caída en, en exportaciones. Sí, no, en no, este no, momento no, no lo sabemos, no, no, no. No, pero no se compensa una cosa con la otra, ¿verdad? ¿Y de qué magnitud es la caída en el turismo, doña Sari? Ustedes están apenas empezando a realizar, uh -huh. habíamos conversado la semana pasada con la directora ejecutiva de la Cámara de Turismo, con la ministra, decían que había mucho optimismo y de pronto esta semana hay otra realidad, ¿verdad? Sí, bueno, yo creo que son varias cosas uh, al mismo tiempo. Una, el tema del primer caso que se da en Costa Rica. Acuérdense que los costarricenses a veces somos, hasta que no pase aquí, a mí no me toca. 
Eh, creo que pues también el cierre de algunos otros países, eh, la eliminación de algunos vuelos, la alerta hoy 3 del estado, de, perdón, de Estados Unidos, creo que también es importante. Eso hace que pues haya una tendencia a la baja en, futuros, en futuras reservas. Quiere decir que de aquí en adelante no estamos recibiendo reservas. Hemos tenido un decrecimiento de alrededor del menos 30% de reservas. Eh, y así en cada uno de los sectores. Eh, ¿En, estamos, una sema, en, que ¿En estas últimas dos semanas? En esta semana. En esta semana, o sea, realmente la semana pasada pues, se, venía, se venía, venía a venir, pero no, no teníamos todavía esa magnitud. Estamos hablando ya de casi 10.000 noches canceladas, lo que significa un decrecimiento del ingreso en la parte hotelera de menos un 20%. Eh, por supuesto que lo que son salidas de costarricenses a Europa y a Oriente ha caído en un 90%. Eh, las cancelaciones, y no hay para futuro, obviamente. Eh, las líneas aéreas tienen un un decrecimiento en futuras reservas de menos 12 a menos 15%. Claro. Eh, realmente es impactante. Es muy grande. Quería, quería señalar que sí es importante entender que, eh, y esto con base en las experiencias anteriores, el caso de SARS que se dio en el 2003, el caso del MERS que se dio al inicio de, de esta década, o la década que, de, los 2000, de los 2010, es, eh, el ciclo epidemiológico de estos virus es de alrededor de 3, 4 meses. Y el, el impacto económico tiende a ir de la mano con el ciclo epidemiológico. Pero Entonces, es, ninguno de esos se salió del, del control. Sí, bueno. bueno este se salió. Este, Entonces, claro, este, pero lo que, lo que quiero decir es que ya estamos viendo, por ejemplo, en el caso de China, que como bien decía eh, eh, Alberto, me parece, eh, ahí ya estamos en el ciclo, o más bien Eli, estamos en el ciclo descendente, en la fase descendente del ciclo epidemiológico. Ya, ya se está reduciendo la tasa de contagios día contra día uh -huh. eh, y eso también ha permitido que entonces ya se reabran las fábricas y se estén eh, operando ya casi en, en, en plena normalidad los puertos de China, lo cual ha descongestionado también los, los, las navieras. Eso, digamos que uno esperaría que se den esos ciclos en, en, el, en el mundo y esto nos haría pensar que en principio el impacto del coronavirus sería sobre la economía sería un impacto temporal que andaría alrededor de unos tres meses. Es decir, que este trimestre que enfrentamos va a ser el trimestre de los efectos económicos de, del coronavirus. Podría haber algún rezago en algunos de los impactos económicos, sobre todo los que tienen que ver con confianza, pero uno empezaría a ver un rebote y el rebote eh, podría también compensar al menos parcialmente lo que veamos en este trimestre. Eh, porque la gente también... Una vez que pasan esos momentos de, de, de ansiedad, de pánico, de, pánico, de temor, eh, y cuando ya se recupera la normalidad, vuelve a vivir la vida con normalidad y, y vuelve a restablecer los planes, por ejemplo, yo, en turismo. Yo creo que el, el tema de confianza es, es crucial, ¿verdad? Es claro. Porque eh, los, los, eh, los circuitos logísticos, ¿verdad? Las cadenas de distribución se restablecen en el momento en que eh, China reabre, se reabren las fábricas, reabren los puertos, etc. Y entonces... Ese atraso eventualmente se... Se, se lleva se, un rezago, pero... Claro. Pero el tema del turismo a mí me preocupa particularmente porque ahí sí hay un tema de confianza que no necesariamente se recupera tan fácilmente con la reapertura de los puertos en China, ¿verdad? Uh -huh. eh, con, la, con, con, con retomar las, las cadenas logísticas. Eh, eh, una vez cancelado el viaje, el, eh, la gente, probablemente algunos en Estados Unidos dirán, no, cancelemos el viaje a Estados Unidos, pero vámonos a Missouri, ¿verdad? Eh, y, y entonces ya hicieron esa vacación, ya no la reponen necesariamente en Costa Rica. Eh, creo que el, que el turismo va a sentir un efecto de más largo plazo. Yo, yo coincido con, con Rodrigo en cuanto a que esto probablemente sea una cuestión de tres, cuatro meses y para el final del segundo trimestre del año ya la economía mundial probablemente va a estar viendo alguna recuperación. Yo, yo, Pero, yo creo que, que, que esto puede ser un poco más largo. ¿Por qué? Y de nuevo, ¿Por qué? porque lo estamos comparando con epidemias donde lo que vimos básicamente fue el miedo. Epidemias que se lograron identificar y contener cuando todavía no se habían hecho exponenciales los casos, cuando todavía era más o menos controlable. Entonces, en esos casos, efectivamente, en el caso de, de, la, de, de, de la 1H1 o, de, o del MERS, etc., efectivamente se logró quedar en un solo lugar de enfermedad. Y entonces, sí, hay un, hay un problema de miedo, pero en esos casos no se paralizó la logística como ahora, y en esos casos, además, no, no vimos este, una, una, razones más de peso para cambiar la forma de producir. En este caso, sí me parece que, que la escala que esto tomó amerita verlo este, como una cosa que puede ser un tanto más grande. Igual, no es infinito y depende muchísimo de cómo lo manejamos. Hay ejemplos de muchos países, creo yo, que 
precisamente por enfrentar esto de una forma inteligente, de una forma proactiva y además arrancando de adentro para afuera, ¿va? de enfocarse en el paciente y de ahí ir, ir creando cordones, cordones sanitarios alrededor, han logrado mantener la cosa muy bajo control. Le hago dos contrastes. China, la provincia de Hubei, donde las cosas se les fueron de las manos, 57 millones de personas, se enfermaron 70 mil y se murió el 6% de esos. En el resto de China, que hay mil y pico, mil, mil trescientos millones de personas, y se enfermaron solo 10 mil, y se murió el 0.9% de eso. Uh -huh, uh -huh. Entonces, lo que, lo que quiere decir es, cuando lo contengo, tengo resultados. Entonces, hay que contener. Singapur lleva cero muertos. Hong Kong, con frontera con China, lleva tres muertos. Lo Sin tenerla decir que, cerrada. Que, exacto. Que los países que toman medidas efectivas... Temprano temprano, inteligentes, y creo que Costa Rica va en ese camino, Estamos creo que Costa Rica ha hecho lo, lo correcto, uh -huh. este, pueden contenerlo y por lo tanto, bueno, ahí nos queda lo aprendido de la crisis, nos quedan que experimentamos otras formas de producción que tal vez nos queda el aprendizaje para después, nos llevamos una disrupción de, la, de las cadenas de valor que vienen de fuera, pero esas se alivian, este, nos llevamos un susto, pero esas se alivia y el problema se queda acotado en el tiempo. Para aquellos países donde la cosa no se hizo así, y eso en este momento claramente incluye a Italia, a España, y creo yo, tal vez, a Estados Unidos. Estados Unidos. Uh -huh. eh, entonces la cosa se va, va a ser de otra magnitud. En esos lugares va a, ser de más, de, va a ser más largo, y como no se tomaron medidas a tiempo, va a requerir medidas más agresivas. Y en esos lugares el impacto sobre la confianza y sobre la capacidad de comprarnos eh, va a ser más grande. Como decía el video que ustedes mostraron, el, el, el China nos importa porque nos vende lo que necesitamos para producir lo que le vendemos a otros. Okay. Eh, los gringos nos importan porque nos compren. Y entonces es diferente. Si ellos, tienen, si ellos o el sur de Europa tienen un impacto más grande, que es la parte que no comparto, me parece que para ellos puede ser más prolongado, aun cuando nosotros saquemos la tarea y cuando China la siga sacando, esto puede ser una cosa que nos acompaña por un tiempo. No que nos mata, no, esto no es el fin del mundo, pero sí es un problema que se extienda un poco más en el tiempo. No es el fin del mundo y, y vamos a ver de qué tamaño es la magnitud. Vamos a ir a nuestra primera pausa y al regresar vamos a analizar un poquito más a fondo qué pasa en el sector turístico y por qué esto nos debe importar a todos. Ya volvemos. La semana que pasó estuvo llena de malas noticias para el sector turístico, no solo a nivel internacional, sino también local. Estas son solo algunas de las principales medidas, digamos, que ya han generado pánico en el sector. Veamos, en primera instancia, el presidente Trump suspendió los viajes desde Europa durante 30 días, desde Europa y Asia, Europa y Asia, durante 30 días. Esos son cerca de 17 mil vuelos con el consiguiente impacto para las aerolíneas. También en su discurso el presidente Trump recomendó a sus ciudadanos viajar lo mínimo al exterior y por otro lado la empresa Royal Caribbean suspendió por dos meses todos sus cruceros princes después de la eh, crisis que han tenido. Esos son cerca de 18 cruceros que saldrían por eh, este plazo de tiempo, dos meses de circulación. Doña Sari Valverde de la Cámara Nacional de Turismo. Esto sin duda cambió totalmente el panorama de, para el turismo nacional y por ende para eh, montones de empresas que están encadenadas no solo al tema aéreo y, y a los hoteles, sino a toda la actividad. ¿Cuál es el impacto? ¿Cómo lo han medido hasta el cierre de esta semana? Bueno, realmente pues eh, eh, el impacto ha cambiado mucho la semana pasada hoy por todas estas noticias. Eh, eh, como le dije ahora, podemos hablar de que tenemos... Eh, una, un decrecimiento en las, en, la, en las futuras reservaciones de más o menos un menos 30% y podemos hablar de que tenemos, can, tenemos cancelaciones ya casi, casi otra vez de, de casi un 20%. Eh, es importante decir que no solo afecta el turismo que viene a Costa Rica, sino también el que sale de Costa Rica. Eh, y también pues el turismo que tenemos a través de nuestros puertos, ya que algunos de estos cruceros, que posiblemente pues Princes fue uno, también recibimos hoy el de Pullman Tour, perdón, recibimos esta semana el de Pullman Tour y podrán vender otra, otras, otra, otras líneas de cruceros. ¿Por qué? Porque ahí son lugares de, de alta saturación de personas. Uh -huh. eh, pues sí, eso va a afectar directamente al turismo. 
eh, el sector principalmente, o el sector estamos preocupados principalmente por los empleos, lo que nosotros generamos de empleos. Realmente hoy nosotros generamos 211 mil empleos y casi 600 mil eh, más indirectos. Y eso pues hace, nos hace pensar de que pues el impacto en, en las familias costarricenses va a ser muy grande. Claro, usted está hablando del de impacto en cuanto a ocupación hotelera, pero también conversamos con los representantes del de Buró de Convenciones que representan al turismo de eventos. Vamos a ver cómo, qué nos dijeron ellos sobre el impacto que están sintiendo. Nosotros, el Buró de Convenciones, eh, somos los encargados de captación de eventos internacionales al país. Representamos a más de 70 empresas nacionales encargadas de la realización de eventos nacionales y la afectación al día de hoy han sido 50 cancelaciones en un periodo de marzo a junio. ¿Más o menos cuántas personas en total estaríamos hablando? Estamos hablando de grupos diversos que van desde las 50 personas hasta las 1,000 personas. Bien, lo positivo que nos comentaban es que ellos han estado tratando de reprogramar estos eventos. Doña Sari, que me imagino es lo mismo que han estado haciendo ustedes, pero ¿cuál es el planteamiento de, de ustedes al gobierno? ¿Qué han estado hablando con el Instituto Costarricense de Turismo y cuáles son las medidas concretas que el sector requiere en el corto plazo para enfrentar la situación como pinta en este momento? Bueno, eh, tal vez lo primero que nosotros estamos pidiendo es eh, que puedan hacer más inversión en el tema de mercadeo principalmente en los mercados más grandes de nosotros, que es Europa, Estados Unidos y Canadá, eh, porque realmente hay que seguirse manteniendo, tenemos que seguir estando en, en, el, en el cassette del, del consumidor para que puedan volver, volver cuando ya haya confianza. Eh, hemos pedido también gestionar con, la ban con el sistema bancario nacional la flexibilización de condiciones, sea que durante estos de tres a seis meses eh, solo los empresarios puedan pagar solo intereses, eh, pues para mitigar un poquito el cash flow, porque realmente con las cancelaciones no solo lo que vamos a tener es un problema de, ingreso de, de ingresos frescos, quiere decir que lo que ingresó hasta ahora lo tenemos, pero no sabemos qué va a pasar a futuro. Eh, por otra parte, estamos solicitando que el Ministerio de Trabajo flexibilice el tema de poder pasar a los empleados de tiempo completo a medio tiempo, temporalmente, sin tener que liquidarlos. Eh, estamos solicitando también a la caja... Eh, si se pudiera, si algunos se atrasaran en algunas de las planillas, eh, que no hayan intereses, que se, puede, se puedan acumular sin cierre de negocio, así como también de que los eh, trabajadores de esas empresas puedan recibir los servicios, pero que no sea facturada a la empresa esa otra factura, porque eso es un montón de facturación. Eh, también hemos, hemos pedido el tema... Eh, el tema el tema, digamos, de en los prestadores de servicios eléctricos, la eliminación del rubro de máxima demanda en la facturación. Y también hemos solicitado eh, gestionar un, una baja en las tarifas del agua potable. Realmente, pues esas son las medidas que consideramos que nos pueden servir al sector. Eh, es un sector, como lo dicen claramente, es un sector realmente productivo. El año pasado eh, producimos casi 4 mil millones de, de dólares, lo que significa casi, casi un 8% del PIB. Y más o menos con la nueva, con la nueva, con la nueva que, que viene vamos a estar más o menos en un 10.7 en, en el último corte. Yo creo que pues esos son números positivos para el sector. Sí le pedimos realmente a, al, al consumidor tranquilidad, calma. Eh, es importante seguir todas las indicaciones que dice el Ministerio de Salud. Bueno, y ustedes se han estado capacitando, ¿verdad? Creo que el, 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 esta semana que pasó tuvieron una capacitación virtual con la eh, Ministra de Turismo, con personal de Ministerio uh -huh. de Salud y creo que en esa capacitación se conectaron más de 500 empresarios del sector turístico. Más de mil. Más de mil. Más de mil. Correcto. Fue al principio. Sí, 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 más de mil. Fue bastante larga, ¿verdad? O sea, realmente sí. duró casi tres horas entre la presentación y otras preguntas, yo creo que lo más importante es que estemos informados, que estemos tranquilos, que tratemos de seguir todas las medidas, pues para que realmente eh, tenemos que seguir trabajando, tenemos que seguir atendiendo a todos los pasajeros que tenemos extranjeros en Costa Rica, realmente la experiencia que tienen que tener dentro de nuestro país es súper importante, porque eso es lo que hace que otra gente venga, eh, eso nos ayuda a que la imagen del país, ¿verdad? realmente Costa Rica sigue siendo un, un, un lugar seguro, y realmente pues eso hace, y nuestro sistema de salud pues ayuda también a que se sienta la tranquilidad no solo para el costarricense, sino para, también para el extranjero. Claro, doña Sari, vamos a ver también otras recomendaciones que han, vimos con un experto en el tema de eh, aeronáutica o de aerolíneas y del sector turístico ante una situación de crisis como esta. Vamos a ver. 
El reporte de la Organización Mundial de Turismo, así como la IATA también, calculan que en un 32% se ha disminuido la capacidad aérea, que esto ha traído otro tipo de problema en el encadenamiento de la aviación mundial. Si usted no pone una persona en un asiento, usted es consciente que no pone una persona en una cama de hotel ni en una silla de restaurante. Por lo tanto, creo que tienen que trabajar los gremios muy hombro a hombro para hacer algo atractivo de tal manera que seguir viniendo a Costa Rica vale la pena. Si es a largo plazo, entonces hay que empezar a pensar qué medidas toman. En el caso de un hotel, dar vacaciones adelantadas a su personal. En el caso de renta de automóviles, empezar a darle mantenimiento a la flotilla si es que estaba pensado darlo en temporada baja. En el caso de las líneas aéreas, tienen que pensar ya sea en promociones o dar unas tarifas X, en fin. Tratar de utilizar las herramientas que tienen para incentivar la visitación o el uso o la utilización de los servicios. Estas son algunas recomendaciones de, de expertos a los empresarios, pero desde el punto de vista eh, gubernamental, doña Sari de, de Canatur nos comentaba la, el planteamiento que le han hecho al gobierno. Don Rodrigo, ustedes también en el comunicado de esta semana hablaban de que la próxima semana van a tener una reunión las act eh, autoridades financieras. Un poco, ¿cuáles son las medidas que podrían estar analizando ahí y cómo están Estamos viendo cómo puede apoyar el sector financiero a, a esta eventual crisis que enfrentaron. Eh, bueno, en, en dos, eh, dos grupos de medidas, una que tiene que ver con la reducción en, en, en tasas de interés. El Banco Central ha venido siguiendo una política monetaria expansiva, esto es, ha venido empujando a la baja las tasas de interés vía reducción en su propia tasa de política monetaria, que es un referente para transacciones en, en mercados interbancarios. Eh, y eh, habíamos reducido también el encaje mínimo legal el año pasado. Mucho, eh, mucho de esa liquidez que se creó con la reducción en el encaje mínimo legal está ahí todavía en el, en el sistema, no se ha usado, no se ha canalizado el sector de crédito, con lo cual hay un importante eh, acopio de liquidez eh, en el sistema que permitirá también eh, a, apoyar el, el, el crédito cuando el crédito eh, responda. Eh, y por otro lado, eh, medidas que debería tomar el CONACIF, que tiene que ver con normativa prudencial para flexibilizar eh, también las condiciones crediticias, mejorar el acceso al crédito vía, por ejemplo, eh, la, la flexibilización en, en temas de reestructuración de créditos, que es algo justamente de lo que nos hablaba doña Sari, eh, particularmente para los sectores más afectados. Entonces, eso, eh, medidas en esa dirección son las que estaríamos considerando en, en, en los días que vienen en el Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero. ¿Y sobre el tipo de cambio? Porque hay algunos sectores como el sector exportador que han estado diciendo que el tipo de cambio, eh, como está planteado en este momento, le resta competitividad a las exportaciones costarricenses frente al resto del mundo, por ejemplo, con Colombia. ¿Con tipo de cambio? El tipo de cambio en Costa Rica eh, responde fundamentalmente a fuerzas de oferta y demanda. y En, en este momento tenemos, eh, hemos tenido en los últimos, en los últimos días una, pres, una presión hacia la apreciación más bien del, del Colón eh, contrario a lo que hemos visto en otros, en otros países donde el shock de, de la noticia del, eh, del coronavirus más bien ha generado presiones a la, a, hacia la depreciación de sus monedas. Eh, en Costa Rica este no ha sido el caso, pero el Banco Central ha aprovechado la oportunidad para comprar eh, divisas en el mercado y esto de alguna manera sostiene la apreciación. Eh, nosotros sí creemos que lo que resulte de las de estas fuerzas de las que hablábamos antes, tanto en el lado de la oferta como la demanda de divisas y precios del petróleo, demanda de nuestras exportaciones, el impacto sobre el turismo, eh, podría tener una incidencia importante sobre el, el, el mercado de divisas en, los, en las semanas siguientes. Pero el, el efecto neto en este momento es difícil de prever. Lo que sí quiero asegurar es que el Banco Central eh, básicamente deja que las fuerzas del mercado se manifiesten eh, nosotros también estamos eh, eh, aprovechando la oportunidad que el mercado en estos momentos nos está dando con esta afluencia de divisas que estamos experimentando para comprar divisas, eso sí, fortalecer la posición de reserva del, del, del Banco Central, con lo cual también de alguna forma estamos dándole un escudo a la economía en caso de que tengamos que usar esas divisas para evitar, enfrentar choques futuros. Don Alberto, ¿cómo ves estas, estas medidas? Eh, lo último que dijo Rodrigo me, me, me parece muy bien, pero me encantaría que lo hiciera con más entusiasmo. <risa> Este es un problema heredado por Rodrigo. Este, desgraciadamente, en años anteriores a su gestión, 
eh, el Banco Central, que efectivamente tenemos un mercado, es un mercado de divisas, pero con un Banco Central que es un actor muy importante, y con la política regulatoria al sector financiero siendo otro factor muy importante en ese mercado, y Rodrigo Hereda, después de muchos años en que la, el esfuerzo de evitar volatilidades a la baja se hacía con mucho menos entusiasmo que el esfuerzo de evitar volatilidades a la alta. Y por lo tanto, terminamos con un país que es muy caro. Una moneda cuyo precio refleja el, el equilibrio de un mercado donde no solo venden divisas los que exportan y compran divisas los que importan, sino donde hay un montón de transacciones domésticas y especulativas detrás de eso. Y ese, eso no nos ayuda, no le ayuda al sector turismo, no ayuda a crear empleo, no ayuda a esta economía a crecer. Eh, obviamente, irse al otro extremo con este, demasiada agresividad sería irresponsable. Pero yo sí, este, una de las razones por las que veo, veía y veo con muy buenos ojos a Rodrigo sentado en esa silla es porque espero que ese sesgo este, en contra de lo que sería un, un equilibrio del lado real de la economía, este ojalá lo podamos ir eh, viendo desaparecer. Porque si nos cuesta mucho en términos reales, este, nos cuesta, ya antes de esto teníamos una tasa de desempleo anormalmente alta, una dificultad de competir en las industrias donde se compite por costo. Eh, Costa Rica, gracias a Dios, tiene un montón de industrias que se han ido creando recientemente donde competimos por calidad contra poquitos y donde, bueno, ser caro no nos ayuda, pero, pero tampoco nos mata. Pero para muchos costarricenses que no tuvieron la oportunidad de educarse, sus trabajos están en industrias donde se compite por costo y ser caro te mata. Y, y entonces ese sesgo que tiene el mercado y que Rodrigo afirma la intención de, de irlo corrigiendo, eh, me encantaría que pasara más rápido. ¿no? Sí, nosotros estamos, y, y perdón, Lina, que me meta de nuevo. Adelante, pero sí Rodrigo, estamos, por favor. Eh, estamos siguiendo una te política monetaria. Sí, sí, Muchísimas gracias. Eh, Vamos a ver si estamos, Don Eli la pone un poquito más. Estamos eh, siguiendo árida. una política monetaria que está orientada justamente en la dirección de contener el presión hacia la apreciación y más bien movernos en la otra dirección. Eh, y, y me explico, tenemos eh, por el lado de la, de la política monetaria reducciones en tasas de interés que deberían apoyar la demanda, eh, esto incluyendo la demanda de importaciones y deberían reducir el apetito por eh, activos costarricenses, con lo cual los flujos de capital deberían eh, mermar hacia el país, eh, me refiero a capital financiero, no a inversión extranjera directa. Y por el otro lado, en la política cambiaria, estamos interviniendo eh, en el mercado cambiario para eh, aumentar el acervo de divisas y hemos anunciado un programa de compra de reservas adicional, lo cual nos da espacio dentro de la política cambiaria que tenemos para seguir interviniendo con fuerza en el mercado. Estamos conscientes de la apreciación real a la que se refería Alberto. Eh, eso ocurrió fundamentalmente cuando vemos las estadísticas entre los años 2010 y 2014, 2015, eh, a partir del 2015, más bien el tipo de cambio real ha tendido a depreciarse ligeramente, pero ciertamente no hemos compensado la enorme apreciación real que tuvo el país entre los años 2010 y 2015. En esos años nos volvimos caros, tiene razón Alberto. Eh, tenemos que entrarle a este problema no eh, solo, y, y diría yo, no fundamentalmente desde el lado de la política cambiaria. Hay una serie de medidas que tienen que ver con empujar la productividad del país, eh, que, que son fundamentales, que deberían eh, apoyar este impulso por reducir los costos de producción en el país. Que se ven un poquito más difíciles en, eh, difíciles en este momento esta ante no esta es, situación. Esta no ¿verdad? es necesariamente es, la coyuntura para hacer eso, pero, pero tenemos que hacerlo. El, el economista Fernando Naranjo ha estado consistentemente, le he visto cerca de dos artículos en el financiero, haciendo, digamos, poniendo el punto sobre este tema de que la, eh, nuestro tipo de cambio hace nuestras exportaciones muy caras eh, al exterior y que hace que el país sea poco competitivo. Sí, pero también hay otras cosas que nos hacen poco competitivos sí. y tiene que ver con la estructura de costos de producción, sí. no solo el tipo de cambio. Sí, pero en el sector productivo pero, vemos un avance muy glacial en esas cosas. Sí, sí, así es. Y mientras bueno, que el tipo que se, complica, se te complica muy rápidamente. Sí. Obviamente, si fuéramos más productivos no estaríamos hablando de esto. Sí. Si la electricidad fuera más barata claro. no estaríamos hablando de esto. Si el costo de lidiar los... con la burocracia no estaríamos sí. hablando de esto. Regulación. Pero el tipo de cambio se te vuelca en un día. Sí. sí, sí. A todo esto hay que entrarle y evidentemente los otros problemas son fundamentales también. ¿Dogeli? Yo creo, Liliana, que la, la lección más importante que nos tiene que quedar Aquí estamos hablando de economía, no de epidemiología, ¿verdad? Uh -huh. La lección más importante que nos tiene que quedar de esta crisis provocada por el coronavirus es la importancia de saber hacer reformas oportunamente. Eh, tenemos años hablando de la necesidad, por ejemplo, de flexibilizar la regulación laboral en Costa Rica. Sí. Y, y no ha sucedido. Está pidiendo, claro, está pidiendo un permiso especial para, para hacer de algo para, que para se ahora está solicitando poner a las personas mucho. a trabajar medio tiempo. Cuando si aquí tuviéramos jornadas anualizadas, 
eh, lo harían sin tener que estar pidiéndole favores al gobierno, ¿verdad? Uh -huh. eh, y sin tener que estar despidiendo a la gente. Es que precisamente eso es lo que permite la flexibilidad. Tengo no temporada negociarlo alta, con la gente. Negociarlo con, con los propios empleados. Uh -huh. Tengo temporada alta, necesito que don Alberto me trabaje 10 horas al día, sabiendo que en temporada baja solo le voy a dar 6 horas al día, le emparejo la jornada a lo largo del año, ¿verdad? Uh -huh. eh, eh, como, de, como bien decía don, don Rodrigo, aquí el encarecimiento se dio entre el 2010 y el 2015, pero ya vamos por el 2020 y no hemos hecho las reformas necesarias para revertir eso. El precio de la electricidad se nos ha duplicado en los últimos 15 años, pero tampoco estamos haciendo las reformas necesarias. Entonces, hoy Costa Rica entra a esta crisis y no sabemos si, hablando de lo que se ha venido dando esta semana en los mercados de valores, si esto se va a traducir en una recesión internacional de más larga patada, ¿verdad?, eh, Entramos a esta crisis prácticamente sin herramientas en la caja. Eh, a diferencia del 2008, teníamos las, las finanzas públicas equilibradas, claro. teníamos un nivel de endeudamiento bajo, entonces el país podía escoger, y teníamos tasas de interés relativamente más altas, el país podía escoger eh, un estímulo fiscal, que fue lo que se hizo muy mal diseñado, eh, podía escoger relajar la política monetaria. Hoy tenemos un poquito de espacio para relajar la política monetaria, pero hemos visto a través de año y medio más o menos, que llevan agresivamente bajando tasas de interés, que no se, trans, no se transmite rápidamente a los mercados, ¿verdad? Entonces, la próxima semana el Banco Central puede bajar las tasas de interés. Tenemos 10 meses, 10 meses. Empezamos ah, en marzo, fines de marzo empezamos. Eh, casi un año, digamos. Un año, sí. un año y lleva. Bueno, sí. la próxima semana que tienen reunión, el Banco Central puede volver a bajar las tasas de interés, pero eso no quiere decir que el consumidor o que el pequeño empresario va a sentir un alivio en, sí, en, sí. en el sí, pago no. de sus cuotas, ¿verdad? Entonces, eh, hay una serie de reformas que no tienen que ver con coronavirus, pero que si las hubiéramos hecho a tiempo, tendríamos hoy muchas más herramientas pa para poder enfrentar esta situación. Eh, claro. Y esto es lo preocupante. Ahora que habla usted de margen, vamos a hacer un pequeño recuento. Eh, ayer, cuando el, esta semana, cuando el presidente Trump hizo eh, su, su discurso el día miércoles, anunció también una serie de medidas, digamos, de incentivo económico para los que se vieran afectados con coronavirus. Entre ellas estaba préstamos a bajo interés para pequeñas empresas en estados y territorios afectados. Para eso pidió al Congreso aumentar en 50 mil millones de dólares adicional el fondo que tienen. Después, segunda medida, diferir, pag de diferir pagos de impuestos sin intereses ni multas a empresas y personas afectadas. Y una tercera medida también anunció que pediría al Congreso una reducción de impuestos sobre la, anónima, la nómina. Perdón. Don Rodrigo, sin duda esas son medidas que Costa Rica no, podría, no tiene ningún margen eh, para hacer en medio de una crisis Estados Unidos esta. tampoco, pero el señor Trump no sabe. <risa> es pura política. Estados Unidos esto. tiene muy poco espacio fiscal, por cierto, tiene razón Alberto. Eh, en efecto, en Costa Rica no tenemos espacio para hacer una política fiscal contracíclica, como se llamaría. Es decir, no podemos darnos el lujo de expandir agresivamente el gasto público ni de expandir el déficit fiscal. En este momento no, el país no está en posición de hacerlo, al contrario, tenemos que seguir empujando en la dirección de consolidar las finanzas públicas. Dentro de ese esfuerzo, sí, hay que tomar medidas que permitan eh, mitigar el impacto que, que entendemos por, por, por la naturaleza misma de este fenómeno sería temporal sobre la economía costarricense. Y en los meses que siguen, tendremos que tomar medidas para mitigar ese impacto. Eh, las medidas no se agotan en lo monetario y lo financiero, que ya discutimos. El gobierno, eh, el, el, el gobierno está considerando, y el Consejo Económico estuvo reunido hoy con el, con el señor presidente discutiendo una serie de medidas, eh, medidas que tiendan a mitigar justamente el impacto temporal, sobre todo en, en materia de algunos sectores muy fuertemente afectados, que podrían verse muy fuertemente afectados, claramente el sector turismo, eh, para, para efectos de que puedan salir adelante de esta situación. Y algunas de ellas tienen que ver con los costos de carga sociales, con los costos tributarios, que tienen que ver con... Eh, eh, ya vimos el, el tema del crédito, eh, ya uh -huh. hablamos de esas medidas, pero ciertamente todas orientadas a, a suavizar el impacto que sobre esos sectores podría tener este... Precisamente. Este pero ojo ahí que, que lo que estaba diciendo Eli, de, de, la, de, la, de la importancia de hacer las cosas a tiempo, y creo que nosotros también somos en este momento beneficiarios de que nuestro sistema de salud fue creado pensando en los plazos correctos. Diversas cosas que hemos mencionado aquí, que van desde la, desde la simplificación de, de, del enorme costo que representa la burocracia para el ciudadano y para la empresa, sobre todo la pequeña, uh -huh. hasta correcciones en el, en el mercado cambiario, hasta flexibilizaciones de la jornada laboral y varias otras cosas que hemos mencionado, no tienen un costo fiscal. El problema es que toman tiempo. Okay. Y entonces, y los retrasando, ¿eh? este, hace más difícil, ¿verdad?, este, 
eh, contestar el la, a, al tema de, de, de apreciación con hay que hacer esas cosas, porque toman mucho tiempo, y nos agarra en una, en una situación de estas en una posición mucho más comprometida. ¿no? Este, no todas las cosas que mencionamos tienen un costo fiscal. Claro, y, y como dice don Alberto, son cosas que se han venido discutiendo durante mucho tiempo y por eso cuando, por ejemplo, hoy vemos a, eh, pues, durante esta semana a la ministra de Turismo que durante una, su participación en el programa Malas Compañías con Ignacio Santos y don Armando González planteaba algunas de las soluciones para esta crisis y es precisamente lo que estamos hablando acá. Veamos qué dijo ella en esta intervención. Estamos también con el gobierno buscando acciones para poder... Eh, Apoyar al sector turismo. Esas son acciones, a eso, a eso iba yo. acciones es que... que queremos, eh, que estamos negociando ya en cuanto a, a um, apoyo al sector. Vamos a conversar con los bancos para que se pueda eh, las se pueda dejar de pagar por tres meses eh, y se puedan capitalizar, por ejemplo, eh, los, los pagos en los bancos, tanto los intereses como los, eh, los, los eh, gastos de capital. Quisiéramos eh, que la caja fuera más flexible y que algunos, y eso es algo que queremos también negociar con la caja, el hecho de que podamos tener alguna flexibilidad en cuanto a medios tiempos, porque lo que no queremos es que se aumente todavía eh, más el, el tema del desempleo. Entonces, tendremos, queremos ver cómo podemos trabajar con la caja, algún, alguna medida excepcional por tres meses, eh, extensiva seis meses. Estamos eh, también trabajando para todavía fortalecer más todo el tema de turismo nacional. Amnistía de tres meses, por ejemplo, para pagos a los bancos o por lo menos con intereses eh, en caso de una emergencia. Don Rodrigo, ¿eso se ha estado hablando en Consejo de Gobierno como lo plantea la ministra? Bueno, un, una, una medida de esa naturaleza requeriría, eh, por un lado, acciones regulatorias y por otro lado, o sea, el espacio regulatorio para que los bancos puedan acordar eh, medidas de esa naturaleza con sus propios deudores. Eso quiere decir que es muy que... difícil. No, 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 es posible, es posible, requiere, como le digo, dos, dos pasos. Primero, que el, el espacio regulatorio se lo den las autoridades regulatorias y eso lo vamos a considerar en el Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero en los próximos días. Eh, y por otro lado, que los bancos negocien, aprovechen ese espacio regulatorio para negociar reestructuraciones de crédito, moratoria, eh, como hablaba doña Sari, eh, por ejemplo, uh -huh. sea de principal o de intereses o, o, o de los dos, eh, para deudores específicos que implica una reestructuración de crédito, pero el espacio para la reestructuración de crédito tiene, tiene que primero ser dado por vía de normativa prudencial y eso lo vamos a estar considerando. En el próximo y ese almuerzo no es gratis, no, no. No, lo cual no lo hace incorrecto, tal vez sea una cosa que sea correcta hacer, tal vez es incorrecto hacer, pero ese almuerzo no es gratis, cada, una, cada vez que relajas ciertos principios regulatorios estás este, hey, cambiando los, los niveles de riesgo por de esto financiero. Y de ahí que tal, también, si, si, si pensamos en algunos de los costos regulatorios, cuyo propósito regulatorio uno a veces no entiende, y podríamos ser realistas si el programa se tratara de otra cosa, de ir, relajando eso tal vez uno podría compensar para poder también relajar cosas así. Es, es, es totalmente cierto y por eso estas, este tipo de medidas tienen que ser de naturaleza temporal. Eh, y, en, y en todo caso no se le pueden imponer a los bancos, los bancos tienen que medir el, el, la situación con sus clientes. En, en, es como la reacción del sector turístico, al final el sector privado también ajustará y tomará las medidas que sean necesarias porque, es, porque ellos mismos tienen que darse cuenta que flexibilizar algunas condiciones, nos daban las recomendaciones del señor Troyo sobre la, eh, la industria de la aviación, esas, esas medidas tienen que tomarse también de parte del sector privado y el sector bancario tendrá que responder porque en esto todos vamos en el mismo barco claro. y ellos tendrán que entender que es también un ganar-ganar poder flexibilizar algunas condiciones para mitigar el impacto sobre sus propios deudores con el fin de que esos deudores puedan seguir respirando. Sí, es suceder de todas, de todas, suceder de todas un poquito partes. de todas las Así partes. Es. Bien, vamos ya llegando al final del programa y vamos a entrar entonces ahora a la sección ya de eh, conclusiones. Tal vez empezamos con usted, doña Sari, en un minuto. Bueno, pues realmente eh, lo que nosotros le pedimos al gobierno es que nos ayude para poder eh, afrontar, enfrentar esta, esta, esta crisis y para que la mayoría de los trabajadores puedan seguir con trabajo, que realmente yo creo que eso es de las cosas más importantes. Eh, pues también invitar a que viajen a, a nivel a, en Costa Rica, o sea, realmente hay hoteles muy buenos aquí, no hay que salir pues, para poder tener un, una, una buena vacación, creo que es un momento también pues, para lanzar una campaña para poder visitar Costa Rica. 
eh, hay que seguir todas las, todas las regulaciones que dice el Ministerio de Salud. Eh, sí flexibilizar, creo que el tema de flexibilización eh, laboral no es solo un tema de hoy, creo que es un tema que se tiene que, que analizar a profundidad, porque realmente es algo que no solo va a solucionar al turismo, sino también a la, a la industria a, y a otros. Yo creo que importante es, no hay que, que tener pánico, hay que ser consciente y hay que tomar decisiones sabias para poder planificar sus, sus futuras vacaciones o las actuales. Muchas gracias, doña uh -huh. Don Alberto. Me parece que estamos en el mundo pasando por un momento difícil donde algunos países van a hacer lo correcto, van a lograr que la parte epidemiológica del problema se mantenga bajo control, que me parece que es lo más importante, pero eso va a representar un costo económico porque significa impedir cómo se hacen muchas cosas cotidianamente. Otros países no van a hacer eso y entonces van a tener, aparentemente están ahorrando ese costo, pero al final del día terminan pagando un costo mucho más grande económicamente y sobre todo un costo humano este gigantesco. Afortunadamente, creo que nosotros estamos en los primeros, pero no todos los países que nos rodean, ni todos los países con los que nos relacionamos, están en esa primera lista también. Y, y eso es una cosa con la que hay que, con la que, hay que tener cuidado. Hay que, tenemos que prepararnos con creatividad para enfrentar eh, un trance difícil que, como se dijo aquí, igual que tiene un inicio, va a tener un final. Pero de camino va a haber un rato difícil. ¿verdad? Tenemos que mantener la razón. Este es un problema grande, pero no es razón de ponerse histérico. Estamos viendo histerias en algunos casos que no tienen sentido. Y vamos a ver, por otro lado, a las personas, a las instituciones, a las empresas, teniendo que tomar medidas en esta coyuntura, de las cuales una vez la coyuntura pasa, algo sacamos de aprendido. Aprendimos a relacionarnos en línea, aprendimos a enseñar en línea, aprendemos a funcionar con menos inventario, aprendemos a cambiar nuestros proveedores, aprendemos a identificar los riesgos y la próxima nos agarra un poquito mejor. Qué bonito y positivo. Don Eli, continuamos con usted. Y en un minuto. Y ojalá aprendamos también que eh, no todo empleo es teletrabajable, ¿verdad? Entonces, uh -huh. eh, eh, anuncian medidas de teletrabajo como si fuera la panacea y explíqueme usted cómo limpia un cuarto de hotel con teletrabajo, ¿verdad? O cómo, cómo levanta una pared de una construcción con teletrabajo, cómo atienden una tienda con teletrabajo, ¿verdad? Entonces, en la medida que las, las medidas, valga la redundancia, eh, de, de salubridad, de sanidad... Eh, impliquen mayores restricciones al movimiento de los ciudadanos, eh, va a haber un impacto significativo sobre sectores que además son los que proveen empleo para los sectores más eh, desprotegidos de la sociedad, ¿verdad? la construcción, eh, la agricultura, el comercio, etc. Eh, entonces yo quiero volver sobre el mensaje de aprender lecciones de lo que vivimos, la importancia de que okay, ya no las hicimos para esta, pero no perdamos un día más uh -huh. y empecemos a hacer esas reformas que tenemos que hacer para que la próxima vez que haya una crisis que va a ser inevitable y que no se va a originar en Costa Rica y que va a ser mundial, eh, tengamos más herramientas en la cajita para poder eh, enfrentarlo de una mejor manera. Eh, creo que, que hay que hacer un llamado a la ciudadanía a actuar con responsabilidad. Eh, yo oigo a mucha gente diciendo esto es una gripe más, no, no es una gripe más, pero tampoco es el fin del mundo. Entonces, no actuemos ni con pánico, pero tampoco con desprecio por la importancia de esta eh, epidemia. Muy bien. Gracias, don Eli. Don Rodrigo, la voz del Banco Central. Muchas gracias. En primer lugar, la importancia de seguir el consejo de las autoridades sanitarias. Y en esto reconocer que el país ha hecho una gran labor en, eh, desde, desde el punto de vista de la respuesta de salud pública que se ha dado a este fenómeno, que es un fenómeno sanitario en primera instancia. Eh, me refiero al, al coronavirus, al COVID-19. Entonces, hacer, hacer mucho caso a las recomendaciones de las autoridades sanitarias es nuestro deber cívico. Como costarricenses, lo mejor que podemos hacer es seguir esas recomendaciones en aseo, en, en cuidado, el cuidado de nuestros mayores, de las personas vulnerables, eh, un cuidado especial. Eh, entender, en segundo lugar, que este es un fenómeno temporal. Es temporal desde el punto de vista epidemiológico. Es temporal, en eh, principio, también desde el punto de vista de las consecuencias económicas. Y entender que entonces esto va a pasar, pero tener cuidado en el, en el periodo en que están des desarrollándose las consecuencias eh, sanitarias y eh, económicas. En tercer lugar, que las autoridades económicas eh, y financieras del país están preparadas y dispuestas a tomar medidas para mitigar el impacto que sobre sectores específicos y sobre la economía como un todo podría tener este, este fenómeno. Y en cuarto lugar, que en efecto no deberíamos desperdiciar la oportunidad de aprender lecciones de esta situación. Y eso también va para el sector privado, eh, tomar medidas eh, desde el punto de vista del sector privado que faciliten 
eh, la recuperación una vez que pase esta situación y ojalá que estemos hablando en los siguientes dos o tres meses ya se empiece a ver un repunte, eh, pero que se tomen medidas que permitan mitigar el impacto que para ellos y para todo el país tiene esta situación. Bien, nuevamente muchísimas gracias a todos nuestros invitados a un panel de lujo esta mañana y a ustedes también por seguirnos en Estado Nacional. Aquí prometimos seguir dando eh, monitoreo a esta situación del COVID-19, pero sobre todo a esta agenda de medidas y acciones que el país viene discutiendo desde hace mucho tiempo, pero que ya es hora que pongamos en marcha. Nos vamos, recordarles que hemos estado recibiendo sus sugerencias de temas al correo l.carranza.com y muy pronto vamos a estar abordando esos y otros temas. Muchísimas gracias, muy buenos días y feliz domingo.